भाई साहब आज हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज फिर से आपने हमें एक बार शगुन दे ही दिया और आपसे इसी बात की उम्मीद थी गंगोबा था ने तो आपसे क्षमा मांग ली पर हम नहीं मांगेंगे क्योंकि आपके इस व्यवहार से तो अब हमें आदत हो गई है अब तो हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता है माले राव आज साहब आज एक माँ और पुत्र बात कर रहे हैं मालवा की रानी या भाभी राजा नहीं और हमारा रिश्ता कैसा है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं तो आप सभी लोगों के सामने आज हमें हमारे आई साहिब से बात करने का समय तो मिल गया है तो आजी साहिब करने दीजिए ना हमें बात है ना आई आई साहिब चलिए क्या हुआ आई साहिब आइए हमारे साथ अच्छा युद्ध भूमि से आई होगी प्रजा की सेवा करके तो आप थक गए होंगे ना अब हम बड़े हो गए अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ ही समय में हम मालवा के उत्तराधिकारी बन जाएंगे वैसे आपने तैयारी तो देख ही ली होगी बिल्कुल सही कहा तुमने माले तुम बड़े तो हो गए हो लेकिन तुम जिम्मेदार नहीं हो पाए हो अब तक राजा होने का अर्थ समझते हो तुम माले ये धन दौलत ये उत्सव इससे कोई भी राजा नहीं बनता है राजा सिर्फ अपनी प्रजा से बनता है अपनी नियत से बनता है और एक राजा का सबसे पहला धर्म होता है अपनी प्रजा की सेवा और सुरक्षा करना अपनी प्रजा की खुशहाली के बारे में सोचना अहिल्या आज इतने सालों के बाद खुशियां आई हैं हमारे बारे में और तुम ऐसी बातें कर रही हो क्यों अहिल्या हाय माले राव बड़ा तो हो गया है और एक आई के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा राजा बनने वाला है तो कुछ भाजी जरा देखिए ना यहां यहां कितनी रौनक है उत्सव की तैयारियां चल रही है पकवान बन रहे हैं मिठाइया बन रही है और वहां वहां आई अपनी प्रजा घर से बेघर हो रही है अच्छे अनाथ हो रहे हैं वहां अभी अभी अपनी मासूम प्रजा को अग्नि देकर आ रही हूं मैं माले राव छोटे बच्चे जिन्होंने अब तक चलना भी नहीं सीखा वो अपनी माँ की लाश पर रो रहे थे ऐसा दृश्य जो आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा वो औरतें जिन्होंने अपने पति को खोया वो वो छोटे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों खो दिए वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है बहू खोई है ऐसा नजारा था वहां जो किसी 
पत्थर को भी पिघला दे ऐसी चीखे जो जो सदियों तक सदियों तक कानों में गूंजती रहे करा रहे हैं हम कोची भाजी और मैं दूसरों का दुख दर्द उनकी पीड़ा उनके आंसू सब दिखाई दे रहे हैं आपको और सब महसूस भी हो रहे हैं परंतु अपने पुत्र की इच्छा और उसके आने वाला कल नहीं देख सकती आप और आप तो हमेशा से प्रजा की आई साहेब थी हमारी आई साहेब तो कभी बन ही नहीं पाई हाँ माले राव मैं अपनी प्रजा की आई हूं और हमेशा रहूंगी और आज आज मेरी प्रजा तकलीफ में है रो रही है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से बिलों की समस्या की जिम्मेदारी तुम्हारी थी माले राव लेकिन तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरे हो तुम तो अपने ही अयाशियों में इतने मगन थे और वहां कुछ जल रहा था हमने युक्तियां बनाई थी और उन पर अमल भी किया था कैसी युक्तियां कौन सी युक्तियों के बारे में बात कर रहे हो तुम मेरे पीछे तुमने क्या किया और क्या नहीं इस बात का पूरा का पूरा हिसाब है मेरे पास माले राव मैंने सोचा था जब तुम बड़े हो जाओगे मालवा के उत्तराधिकारी बन जाओगे तब मेरी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन अब तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अगर तुम राजा बन गए माले राव तो तुम्हारा क्या होगा और मालवा की प्रजा का क्या होगा टुकड़ा है प्रजा और ये दूसरा टुकड़ा है राजा तुम राजा बनना चाहते हो ना तो सबसे पहले इन दो टुकड़ों को जोड़ना सीखो क्षमा चाहूंगा छोटी रानी साहब मालेराव को मालवा का उत्तराधिकारी घोषित करने का आदेश पूना से पेशवा सरकार का था पेशवा साहब यहां की परिस्थितियों से अनजान है यहां क्या हो रहा है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन समय आते ही मैं बताऊंगी उन्हें मैं पेशवा साहब की बहुत इज्जत करती हूं गंगोबा काका लेकिन ये निर्णय मालवा के हित में नहीं है एक बार बाबा साहेब मुहिम से जब वापस लौट आएंगे तब हम इस बात पर चर्चा करेंगे और ये मालेराव की आई अब अब सबसे विनती कर रही है साहब 
राजकुमार जी सुनिए रुकिए तो हटो हमारे रास्ते के बीच आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दिखाई नहीं दे रहा था हमारे सुनिए हमारी बात सुनिए मैं ना भाई आप छोड़िए हमारे आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है मैं माफ कर दीजिए देखा आपने आई मालेराव को अपनी गलती दिखती ही नहीं है कुछ भी हो जाए वो बस अपनी गलतियां दूसरों पर थोकता है अपने बेटे को ऐसे देखती हूं तो लगता है जैसे मैं हार गई हूं एक आई हार गई है नहीं अहिल्या ऐसी बात मत कहो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अहिल्या राव को बदल सकती हो बस तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा तुम्हें उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा अहिल्या हमारे जासूस डकैतों की खबर लेकर आ गए हैं चलिए देखते हैं प्रजा और परिवार के तराजू में हमेशा प्रजा का पलड़ा भारी क्यों रहता है समय रहते इन दोनों में संयम बनाना भी बहुत जरूरी है बेटा ऐसा ना हो कि एक दिन एक आई की सच में हार हो जाए अब ये आई पूरी तरह से हारेगी मैं ना भाई राजकुमार जी हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं आप बहुत गुस्सा करते हैं इतना गुस्सा आप कहा से लाते हैं साहिब की वजह से हमें गुस्सा आता है बचपन से उन्होंने सिर्फ हमारा अपमान किया है मैना भाई हमें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की उन्होंने जैसा आप आई साहेब के बारे में सोचते हैं वो भी तो आपके बारे में आई साहेब हमारे बारे में क्या सोचती है ये हम जानते हैं आप हमारी बात तो समझिए मैं ना भाई हमें बस अब खुद को समझना है और खुद के बारे में सोचना है हम आपकी पत्नी हैं हमारे बारे में क्या सोचते हैं आप आपकी जिंदगी में हमारी क्या जगह है सोचना क्या है मैना भाई तुम हमारी अर्थांगी नहीं हो हमारी पत्नी मैना भाई हम जब 
मालवा के राजा बन जाएंगे तब तुम भी तो मालवा की रानी बन जाओगी हम बस अपने विचारों पर तुम्हारी सहमति चाहते हैं तुम्हारा साथ चाहते हैं तुम हमारा साथ दोगी ना आपको कोई आवाज सुनाई थी आवाज नहीं अहिल्या क्या हुआ अगर ये पूरे जंगल का इलाका है तो हमारे पास जितने भी भिल्ल लोग जनजाति की सूचना है उसके मुताबिक ये भिल्ल जनजाति इस इलाके में रहती है और तो और क्या हुआ हिल्ला सब ठीक अब आगे बताइए आप सभी इस इलाके के आसपास तैनात रहेंगे हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उनके इलाके जानते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्होंने अपना डेरा कहां लगा रखा है और उस डेरे में ही हमें उस डकैती से जुड़े लोग मिलेंगे आप सभी को चौकन्ना रहना होगा और उन्हें ढूंढते रहना होगा क्योंकि वो हमारे पीछ हो सकते हैं कोई भी संदेहजनक हलचल दिखाई दे तो उसे तुरंत रोकिए लेकिन याद रहे उन कुछ डकैतों को ढूंढने के चक्कर में भील जनजाति के किसी भी इंसान को परेशान नहीं करना है हमें बस वो कुछ चंद गुनेगार चाहिए जाइए सतर्क रहिए अब तुम देखना ही ला अब हमारे सिपाही गुप्त तरीके से डकैतों पर नजर रखेंगे नहीं तो कुछ भाजी मुझे ऐसे लगता है कि हम उन पर नहीं बल्कि वो हम पर गुप्त तरीके से नजर रख रहे हैं कर हमें खोज रही है ये तो खुशखबरी है कि हमारी प्रसिद्धि से खुद बालवा की रानी अहिल्या बाई परेशान होने लगी है क्या नाम है तुम्हारा जगन्नाथ और रहते कहा यहीं पास के गांव में तो कुछ भाजी जैसे लगता है कि हमें एक बार थोड़ा आगे जाकर देख लेना चाहिए हाँ लेकिन अहिल्या हम आगे अपने सिपाहियों के साथ जाएंगे तुम यही रुकना मैं अपने सिपाहियों को लेके आता हूं
मैं आता हूं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.